¿Conoces el calendario más completo de carreras populares? Está en carrerapopulares.com, una amplia recopilación de carreras en España y maratones internacionales junto a toda la información que interesa al corredor. Consúltalo también en tu móvil. Descárgate la aplicación de carrerapopulares.com para móviles y tablets Android y Apple. Podrás guardar tus carreras favoritas, seleccionar el calendario por provincias y usar la famosa y práctica calculadora de tiempos. Todo en carrerapopulares.com. Hasta Carreras Populares nos marchamos. Allí está Paco Noguera. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Hola, buenas. Pues, pues aquí estamos eh, esta semana, eh, que bueno, pues ya nos despedimos hasta, hasta septiembre. Nos despedimos nosotros, porque lo que es el calendario de carreras sigue estando en Internet con todas las carreras que suceden, todas las semanas, incluidos verano, todas las semanas de verano, uh -huh. eh, en en el calendario de carreraspopulares.com, en la web, podrás encontrar todas las carreras que hay. Así que nosotros en esta ocasión pues vamos a hacer un resumen, un pequeño resumen de lo que se va a celebrar durante el verano y así pues volveremos con el resumen, eh, con este programa a partir de septiembre. Muy bien, pues vamos a, a repasar lo que nos tiene que traer en el calendario el verano. ¿Por dónde empezamos? Cuéntanos. Pues mira, pues... Pues justo este próximo sábado comenzará la cuarta edición del Challenger eh, Cajamar. Es un circuito que organiza la Asociación Deportiva eh, Cultural eh, No Píndaro y bueno, pues se trata de un circuito que a lo largo de sus 14 carreras pues va a recorrer eh, unas cuantas localidades, incluso de provincias, porque se celebra tanto en la provincia de Castellón como en la provincia de, de Valencia. Y al fin y al cabo, pues es un circuito que pretende premiar a los atletas más populares, eh, ya que los ganadores acabarán siendo quienes completen el mayor número de pruebas. Es decir, lo que se pre premia es la participación más que la marca eh, conseguida. ¿eh? El el premio, digamos, a los participantes del circuito será para los que terminen al menos ocho pruebas y, y al final pues habrá una gala final en la que se premiará a todos estos eh, corredores. Eh, el circuito comienza con la Volta Pego a Estivella, que será este próximo sábado, que es un circuito de 10.000 metros, y luego continuará con la Volta Pego a Moixent el sábado 3 de agosto, eh, la tercera prueba, el 7 de agosto, en Albalá de Staronchers. Eh, el 10 de agosto, en la provincia de Castellón, en este caso, que será el Cross de Geldo. Eh, continuaremos el 18 de agosto con la playa de Chilches. Eh, el 21 de agosto, en Almácera, que, con una carrera que tendrá una distancia entre 5 y 10 kilómetros. Eh, y luego tendremos, para el 23 de agosto... La prueba de Albuixec, el 31 de agosto, Altura, volviendo otra vez a la provincia de Castellón. El 6 de septiembre eh, también habrá una vuelta a pie, en este caso nocturna, en Tous. Continuaremos ya en octubre, en este caso, la vuelta a, Peu a Torre en Conill. El Gran Fondo de Cheste para el 13 de octubre. Luego, el 19 de octubre, volveremos a Giria. Eh, y el 10 de noviembre en Marines, uh -huh. que será, con esto completaremos. Y la última prueba, que será la carrera por montaña de Barracas, en la que volveremos a la, a la provincia de Castellón. Así que, eh, un circuito o 14 pruebas para disfrutar del running y para disfrutar de esta Challenger Cajamar. Muy bien, pues esa Challenger Cajamar en marcha durante el verano para darnos... Eh opciones para correr y para disfrutar. ¿Qué más tenemos? Sí, mira, pues tenemos también este próximo, el, el 3 de agosto en este caso, eh, que tenemos todo un clásico, un clásico en la provincia de Castellón. De hecho, eh, posiblemente sea eh, una de las maratones más antiguas de la provincia de Castellón, porque el 3 de agosto se celebra la media maratón de Navajas. Es una prueba donde bueno han participado atletas de, de varias generaciones y es una cita inexcusable para los que quieren tener un palmarés muy completo. Eh, eso sí, se trata de, de, una, de una prueba dura, es una, una de las pruebas duras del calendario 
de Castellón y también como alternativa es posible participar en la prueba de 10K. ¿eh? Ambas pruebas pues transcurren por caminos rurales, asfalto, tierra, vamos a ver vías urbanas y semiurbanas y también pues pasaremos por tramos de la zona de la Vía Verde. Un recorrido precioso, eso sí, exigente. Eh, la salida simultánea para las dos carreras es a las 7 de la tarde desde la emblemática Plaza del Olmo de Navajas, árbol que este año ha sido eh, catalogado como el principal árbol español del año. Uh -huh. eh, el, en el kilómetro 7 de la media maratón hay una meta, hay previsto una meta volante en la que eh, habrá un premio eh, para el primer participante que pase y bueno, pues como ya hemos comentado, como son circuitos muy exigentes, pues el tiempo máximo para terminar será de 150 minutos en la media y 75 minutos en el 10K. Pero desde luego una prueba eh, muy interesante, un recorrido precioso, la media maratón y también el 10K de Navajas el 3 de agosto. Uh -huh. Muy bien, pues otra buena opción para disfrutar del verano. ¿Qué más nos cuentas? Sí, mira, pues ya eh, pensando en el mes de septiembre nos desplazamos hasta la Comunidad de Madrid porque el domingo 8 de septiembre se celebra en Orusco, en Orusco de Tajuña, la décima edición de la Carrera Popular Club Deportivo Orusco. Es un recorrido mixto, tierra y asfalto, 6.200 metros, que discurre tanto por el casco urbano de la vega del río Tajuña. Eh, la salida es a las nueve y media de la mañana desde el campo de fútbol Eurocopa 2008 y también habrá carreras infantiles eh, con distancias comprendidas entre los 80 y 2.400 metros. Eh. Eh, todos los participantes, su bolsa del corredor, su control chip y además habrá sorteos de regalos. Así que ya pensando en el, en el mes de septiembre, eh, uh -huh. el 8 de agosto, el 8 de septiembre, perdón, eh, Orusco de Tajuña. Uh -huh. Pues anotamos también eh, esa cita en el calendario. Sí, pues mira, eh, también eh, 8 de septiembre, eh, muy cerquita de aquí, pues el grupo de recreación deportiva Burja Runners organiza el 10K de Burjasot, que además incorpora también una marcha solidaria eh, patrocinada por Divina Pastora y a beneficio de uh -huh. Abapace. Uh -huh. es, es un circuito de 5 kilómetros asfaltado, ¿Sí? algunas subidas y bajadas, pero bueno, es un recorrido a dos vueltas. La salida a las 9 de la mañana y el tiempo máximo para completarla son 80 minutos. Eh, también para la prueba de 10K, pues la organización, como es una prueba rápida, pues la organización ha previsto la salida eh, con, con boxes para, para que cada corredor pues esté situado en el grupo que le toca y la salida sea más ordenada y más y más rápida. Uh -huh. Así que el 8 de septiembre, eh, Burjasot, la 10K y la marcha solidaria Divina Pastora a beneficio de Abapace. Uh -huh. Muy bien, pues eh, anotada también esa, esa cita. ¿Alguna cosa más que...? Pues mira, tenemos también, eh, también los recorridos por las vías verdes eh, tienen cabida en... en en este, en este verano, porque sí. el 15 de septiembre pues también podemos participar en la Maratón de la Vía Verde del Plaza Ola. Uh -huh. Es una carrera lineal de 42 kilómetros que empieza en Lecumberri, eh, estamos en Navarra, y termina en Andoain, que es eh, Guipúzcoa. El recorrido es muy bonito, ya que transcurre por pistas de tierra en medio de la naturaleza y prácticamente el asfalto es muy muy poco, prácticamente podemos darle un 5% de asfalto. ¿Eh? También es posible participar en una carrera más corta de 42 kilómetros, que en este caso terminaría en, en Andoain. Empieza en Leitza y terminaría en Andoain. ¿Eh? Eh, eso sí, la organización obliga al uso del frontal porque atraviesa algunos túneles y, y en estos casos pues la iluminación puede ser importante. Así que ya prácticamente a mediados de septiembre hablaremos del Maratón de la Vía Verde del Plaza Ola. Uh -huh. También una cita que hay que tener en cuenta y una cita preciosa, ¿eh? corriendo por esa Vía Verde, como, como nos cuentas. <risa> pues eh, también, pensando en el mes de septiembre, concretamente 22 de septiembre, tenemos ya también todo un clásico de la Comunidad de Madrid, porque eh, se celebra la carrera Menudos Corazones, 
Dimbo Global Energy Race. Eh, la prueba se celebra en el Parque Juan Carlos I de Madrid y la salida será a las nueve y cuarto de la mañana. Eh, es una prueba sobre un circuito de 5.000 metros al que se podrá dar una o dos vueltas y, y además también hay previsto una Family Run, que será aproximadamente sobre las 10.45, con la marcha familiar no competitiva aproximadamente de 3 kilómetros. Y también hay previsto carreras infantiles a partir de las 11.45 para los más peques. Eh, se trata de un evento solidario, como ya su nombre indica, ¿Sí? y los participantes lo que están haciendo es una, a, una aportación, un donativo a la a la ONG Menudos Corazones, uh -huh. que es una fundación de ayuda a los niños con problemas de corazón. Así que, eh, también pensando en septiembre, pues no te puedes perder Menudos Corazones Bimbo Global Energy Race, que hablaremos también de ella en septiembre. Uh -huh. Pues también ha anotado esa, esa cita para el 22 de septiembre, como nos cuentas. ¿Alguna página sí. más que tengamos que llenar pues, de nuestra claro, agenda? Para completar el, el calendario internacional, esta visita que hacemos eh, todas las semanas, esta visita virtual, pues para despedir el, este programa de verano, pues vamos a, a hablar de una carrera que puede servir para alinear unas vacaciones por el extranjero con una prueba curiosa, porque vamos a hablar esta semana del Gobi March que se celebrará en Mongolia a partir del domingo 28 de julio. Uh -huh. Y decimos a partir porque se trata de un macrofondo de 250 kilómetros por el desierto de Gobi, que han dividido en seis etapas. Eh, la etapa típica viene a ser un maratón, excepto que hay alguna etapa, como puede ser la cuarta, que tiene 69 kilómetros, y la sexta, que solo tiene 13. Y que además termina en el famoso monasterio budista Erdenezu. Es eh, una forma de disfrutar y de tomar parte del paisaje cultural del Valle de Orjón, que es un, está declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Así que, para los más valientes, para los amantes del ultrafondo, Gobi March hará las delicias este verano. Bueno, pues eh, para los amantes del ultrafondo no lo veo para compatibilizar unas vacaciones con la familia. ¿eh? No, lo <risa> no. <risa> no lo acabo de ver. Pero, pero bueno. Eh, en fin, pues también anotada esa, esa cita, Paco. Feliz verano, felices vacaciones. Igualmente, y todos en verano también se puede disfrutar del running, huyendo un poquillo de las horas de, de más calor, claro. pero bueno, que se puede disfrutar del running y del calendario de carrerapopulares.com, donde encontrarás pues todas las carreras. Claro que sí, un abrazo fuerte. Feliz verano. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba maratonradio y en facebook.com barra maratonradio.